An Ibn Umar radiyallahu an qal Khatabana Umar bin Bil Jabiyah Faqal Ya ayuhan nas Inni kumtu fikum Kama qami Rasulullah SAW Fina faqala Usikum Bi ashabi Thumma alladhina layunahum Thumma alladhina yalunahum Thumma Yafshul kadib hatta yakh hatta yahlif ar-rajul wa la yustahlafu wa yashhadu shahid wa la yustashhadu ala la yakhluwanna rajulun bi amra bi imra'ah Dirwatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan pernah berkhutbah kepada kami al-Ajabiyah Seraya mengatakan Ya ayuhan nas wahai manusia Sesungguhnya aku telah berdiri Di atas kalian Sebagaimana Rasulullah SAW Pernah berdiri di antara kami Umar Mokotob mencontohi apa yang dicontohi oleh Nabi SAW Beliau SAW bersabda Aku wasiatkan kepada kalian Untuk berpegang teguh dengan para sahabatku. Nah, perhatikan kaitan dengan jamaah, apakah makna jamaah kaitan ini? Kita lihat nanti perkataan para ulama ahli sunnah. Bahwa Nabi SAW mengatakan demikian di depan para sahabat dan Umar mengatakan, yaitu aku wasiatkan kalian untuk berpegang teguh dengan para sahabatku. Berpegang teguh dengan para sahabatku. Lalu orang-orang yang datang setelah mereka Berarti setelahnya lagi Summa layunahum Kemudian setelahnya Itu para tabi'in Summa layunahum Kemudian tabi'u tabi'in Nah ini adalah generasi terbaik Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan <coughs> Disebutkan dalam hadis uh, Terkait dengan Khairun nas korni Sebaik-baik umat ini adalah setelahku yaitu sahabat. Summaladiyalunahum kemudian setelahnya. Summaladiyalunahum kemudian setelahnya. Sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Ini adalah generasi terbaik. Sebagaimana sejalan hadis ini. Lalu orang-orang datang setelah mereka yaitu tabiut tabiin. Selanjutnya akan muncul fitnah. Akan muncul kata Nabi SAW Kedustaan akan menyebar Nah makanya terjadi perselisihan Di antara umat Itu sejak setelah uh, Setelahnya Walaupun pada masa sahabat itu Ada mulai tanda-tanda Tapi masih uh, Masih dijaga oleh Allah SWT Syariat ini Pada tabi'in masih terjaga Tabi'u tabi'in masih terjaga Belum terlalu banyak Kelihatan tanda-tanda aliran sesat Belum terlalu banyak Kelihatan pemaham-pemaham yang menyimpang Walaupun sudah mulai ada tanda-tanda penyimpangan Pemahaman Tapi masih terjaga Nah kemudian selanjutnya <tuh> Selanjutnya Orang Di antara kata Nabi Sallam Bahwa kedustan akan menyebar Sampai-sampai seorang laki-laki bersumpah Padahal dia tidak diminta untuk sumpah Nah ini ada terlihat Pada akhir zaman nanti akan muncul seperti itu Dan seorang bersaksi Padahal dia tidak dimintai untuk menjadi saksi Ketahuilah bahwa Janganlah sekali-kali Seseorang laki-laki berkhulwah Dengan seorang wanita Melainkan syaitan akan menjadi yang ketiga bagi keduanya Ini Nabi SAW melarang kita berkhulwat dengan perempuan yang bukan mahram Ketahuilah yang ketiga itu adalah syaitan Kemudian Nabi SAW mengatakan Berdasarkan perkataan daripada Umar bin Khattab R.A.N Berbang teguhlah Berpegang teguhlah kalian dengan al-jamaah Ini yang perlu digarisbawahi Berpegang teguhlah dengan Al-Jamaah Sesungguhnya setan itu Bersama orang yang satu 
Makanya asyaiton ma'al wahid Syaitan itu bersama orang sendirian Maka orang sendirian itu Paling disukai oleh syaitan Akan tetapi Allah suka bersama orang yang banyak Maksudnya adalah Al-Jamaah Kemudian Nabi SAW mengatakan Berhati-hatilah kalian Terhadap perpecahan Berhati-hatilah kalian terhadap Perpecahan Iftirok, yaitu perpecahan Sesungguhnya syaitan itu Bersama orang yang sendirian Dan dia lebih jauh Dari dua orang Dan barang siapa menginginkan laluasa surga Maka hendaknya Melazimi zam'ah Salah satu jalan untuk mendekat ke surga Adalah kita mengikuti al-jama'ah Melazimi jama'ah Dan salah satu yang mendekati Jalan syaitan adalah Ketika kita tidak berjamaah Yaitu tidak melazimi jamaah Ya Kemudian Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang amal kebaikannya Membuatnya senang Dan kejelekannya membuat dia sedih Maka dia adalah orang yang mukmin. Perhatikan Nabi SAW mengatakan Siapa yang amal kebaikannya Membuat ia senang Senang dengan kebaikan Dengan amal soleh Dan sebaliknya kejelekannya membuat dia sedih maka itu adalah orang mukmin. Hadis ini dia keluar dari Imam At-Tirmidzi disohikan oleh Syekh Al-Bani rahimallahu taala yaitu dalam kitab Sohi As-Sunan At-Tirmidzi. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujjah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujjah Dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000 Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujjah Dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah Dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya Melalui Bank Sentral Asia Dengan nomor rekening 276601554 Atas nama Dedi Harveni Dan Mandiri Syariah Dengan nomor rekening 71022862999 Atas nama Dedi Harveni